మనం అందించే పోషకాలను సమతుల్యంగా సక్రమంగా అందించినప్పుడే ఏ పంట నుంచైనా ఆశించిన దిగుబడి పొందగలం ముఖ్యమైన ఎరువులన్నీ వేశాం కదా ఇక సూక్ష్మ పోషకాలు పెద్దగా అందించకపోయినా పర్వాలేదులే అనుకుంటే అది పొరపాటే ఎందుకంటే మొక్క ఏపుగా పెరిగి మంచి దిగుబడులను అందించాలన్నా మొక్కకు అందించే ప్రతి పోషకం అందుబాటులోకి రావాలన్నా జింక్ ఇనుము బోరాన్ వంటి సూక్ష్మ పోషకాలదే ప్రధాన పాత్ర వీటిలో ఎక్కువగా విస్మరించబడుతున్న సూక్ష్మ పోషకం బోరాన్ అధిక దిగుబడే ధ్యేయంగా సాగుతున్న వంగడాల ఉత్పత్తి సేంద్రీయ ఎరువులను వాడకపోవటం వంటి వాటితో బోరాన్ మొక్కకు లభ్యం కాక లోప లక్షణాలు బహిర్గతమవుతున్నాయి ముఖ్యంగా కాయలు పగులుతున్నాయంటే అది బోరాన్ లోపానికి చిహ్నంగా భావించాలి బోరాన్ లోపాన్ని సవరించి మేలైన ఉత్పత్తులు పొందాలంటే బోరాన్ ఆవశ్యకత లోప లక్షణాలు నివారణపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి మరి చూద్దామా ఆ వివరాలను బోరాన్ ధాతువు మొక్కల్లో పిండి పదార్థాల సక్రమ రవాణాలోను పుప్పొడి రేణువుల తయారీకి చీడపీడలు ఆశించకుండా మొక్కలను కాపాడే పీనాల్స్ తయారీలోను కణ విభజనలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది హార్మోన్ల కదలికలు ప్రధాన పాత్ర వహించి మొక్క పెరుగుదలకు కావలసిన వివిధ ప్రక్రియల్లో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది బోరాన్ ధాతువుకు అధికంగా నీటిలో కరిగే స్వభావం ఉండటం కారణంగా వర్షపాతం అధికమైనప్పుడు భూమిలోని బోరాన్ వర్షపు నీటిలో కరిగి కొట్టుకుపోతుంది భూమిలో బోరాన్ సాధారణంగా సున్నా పాయింట్ ఐదు పీపీఎం వరకు మొక్కల కణజాలంలో ఇరవై పీపీఎం వరకు ఉంటుంది దీనికన్నా తగ్గినప్పుడే బోరాన్ లోపంగా పరిగణిస్తాం ముఖ్యంగా సున్నపు శాతం ఎక్కువగా ఉన్న నేలల్లో బోరాన్ లోప లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి నేల ఉదజని సూచిక పెరిగే కొద్దీ బోరాన్ లభ్యత తగ్గుతూ వస్తుంది ఉదజని సూచిక నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కన్నా తక్కువగా ఉన్న ఆమ్లా భూముల్లోనూ ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా కన్నా ఎక్కువగా ఉన్న క్షారత గల చౌడు భూముల్లోనూ బోరాన్ లోపం ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది అలానే భాస్వరం పొటాషియం ఎరువులను అధికంగా వాడినప్పుడు నేలలో అధిక తేమ ఉన్న సమయంలోనూ బోరాన్ లోప లక్షణాలు బహిర్గతమవుతాయి బోరాన్ లోపం ఎక్కువగా పండ్ల తోటల్లో కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా చీనీ నిమ్మలో బోరాన్ లోపించినప్పుడు ఆకులు ఈ నెల వెంబడి పసుపుగా మారి చీలినట్లు కనిపించి రాలిపోతాయి కాండంపై పగుళ్లు ఏర్పడి జిగురు కారుతూ ఉంటాయి పండ్లపై నీరు కారి లేత గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడి కుళ్లుతున్నట్లుగా తయారవుతాయి పండ్లు పగిలి దలసరిగా మారి లోపల గుజ్జు గట్టిగా తయారవుతుంది అరటిలో బోరాన్ ధాతు లోపం ఏర్పడినప్పుడు ఆకుల ఈనెలు ఉబ్బెత్తుగా ఉండి ఆకులు పెలుసుగా మారుతాయి ఆకులపై నిలువుగా చారలు ఏర్పడతాయి కాయలు చీలిపోయి పనికిరాకుండా తయారవుతాయి బొప్పాయిలో కాయలు పండ్లపైన వివిధ రకాల బొడి పెలువచ్చి అక్కడక్కడా చిన్న పగుళ్లతో పైతోలు గరుకుగా ఉంటుంది కాయ ఆకారాన్ని కోల్పోయి మంచి ధర పలకదు మామిడిలో బోరాన్ లోపం ఇసుక సున్నం నేలల్లో చౌడు భూముల్లో సాగు చేసినప్పుడు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది దశేరి రకంలో ఈ లోపం తరచుగా కనిపిస్తుంది కాయ దిగువ భాగం గరుకుగాను నల్లగాను ఉంటుంది కాయలు పక్వానికి రాకముందే రాలిపోతాయి కాయలపై పగుళ్లు ఏర్పడతాయి కొబ్బరిలో కాపుకు వచ్చే తొలి దశలో అంటే ఐదు నుంచి ఎనిమిదేళ్ల వయస్సు గల చెట్లు బోరాన్ లోపానికి గురవుతాయి లేత ఆకులు చిన్నగా మెలితిరిగి చివర రెండుగా చీలి ఉంటాయి మొవ్వు కుదించుకుపోయి గట్టిగా తయారవుతుంది కాయలు పగుళ్లు చూపటం రాలిపోవడం జరుగుతుంది పుచ్చ కర్బూజ వంటి తీగ జాతి పంటల్లో బోరాన్ లోపించినప్పుడు కాయలు రెండు మూడు అంగుళాల లోతుకు పగుడుతాయి కాయల మీద గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడి కుళ్లినట్లుగా కనిపిస్తుంది దుంప పంటలైన క్యారెట్ ముల్లంగి మొదలగు పంటల్లో బోరాన్ లోపిస్తే లేత ఆకులపై ఎరుపు లేదా ఇటుక రంగు మచ్చలు ఏర్పడి ఆకారాన్ని కోల్పోతాయి ఆకులు పెలుసుగా మారి ముడుచుకుపోతాయి ఆకులు రాలి లేత చిగుళ్లు ఊదా రంగులో మారుతాయి 
అలానే టమాటాలో బోరాన్ లోపం వల్ల కాయల్లో పగుళ్లు ఏర్పడతాయి బోరాన్ లోప నిర్ధారణకు భూసార పరీక్షలు తప్పక చేయించుకోవాలి లభ్య బోరాన్ సున్నా పాయింట్ మూడు పీపీఎం కన్నా తక్కువ ఉన్న భూముల్లో బోరాన్ లోపం తల్లెత్తకుండా పంటలు నాటే ముందు ఎకరాకు ఎనిమిది నుండి పన్నెండు కిలోల చొప్పున బోరాన్ వేయాలి పంటలపై లోప లక్షణాలు కనిపిస్తే లోప తీవ్రతను బట్టి ఒకటి నుండి మూడు గ్రాముల బోరాన్ను లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి తీగజాతి పంటల్లో రెండు నుండి నాలుగు ఆకుల దశల్లో మూడు నుండి నాలుగు గ్రాముల బోరాన్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేస్తే కాయ పగుళ్లు నివారించవచ్చు ఇక పండ్ల తోటల్లోనైతే లోప తీవ్రతను బట్టి ఒకటి నుండి రెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాముల బోరాన్ను లీటరు నీటికి కలిపి పిందె కట్టిన తర్వాత పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారీ చేయాలి చెట్టు వయస్సును బట్టి బోరాన్ను పైపాటుగా వేయాలి ఒకటి నుండి మూడేళ్లలోపు పండ్ల మొక్కలు కొబ్బరి మొక్కలకు మొక్కకు పది నుండి పదిహేను గ్రాముల చొప్పున అలానే మూడేళ్లు పైబడ్డ చెట్లకు చెట్టు వయస్సును అనుసరించి నలభై నుండి డెబ్బై ఐదు గ్రాముల చొప్పున అందించాలి బోరాన్ లేదా బోరికామ్లాన్ని ఎన్పీకే ఎరువులతో కలిపి కాకుండా అవి వేసిన వారం రోజుల అనంతరం విడిగా అందించాలి